сегодня на повестке дня вопросы совершенствования производства и реализации табачных изделий в Беларуси. Некоторые из вас должны помнить, насколько остро стояла эта проблема в начале 2000-х. Тогда был принят ряд решений по поддержке табачной отрасли, которые позволили загрузить производственные мощности и получить соответствующие доходы в бюджет. В развитии этого шесть лет назад был реализован инвестиционный проект по созданию специализированной негосударственной с бытовой сети табачных изделий и развитию экспортных поставок. Более того, мы нашли возможности нивелировать последствия санкций и обеспечить себя сырьем и материалом. Как результат, табачная отрасль по-прежнему остается одним из значительных источников пополнения бюджета. 2,5 миллиарда рублей в 2023 году, по-моему. Но это было вчера. Сегодняшние тенденции не могут не настораживать. О них вы расскажете. Что за настороженности такие? Или кто-то нагнетает ситуацию. Ну, тот, кто нагнетает, пойдет завтра доить коров, если их возьмут в сельском хозяйстве. Причины могут быть разные, но необходимо выработать меры, чтобы, исходя из интересов государства и трудовых коллективов, по максимуму сохранить объемы производства и экспорта. Мне нужны конкретные ответы на следующие вопросы. Как в создавшихся условиях работает наша фабрика государственная? Какие есть возможности для эффективной работы и развития? Как работают другие производства, которые у нас есть? Как обстоят дела с экспортом? Все ли резервы задействованы для обеспечения результативной деятельности табачной отрасли в целом? Что с внутренним рынком? То же самое. Какие предложения по совершенствованию порядка производства и реализации табачных изделий есть у правительства и присутствующих? Поэтому прошу всех выступать предельно конкретно. И я готов выслушать все ваши предложения. В целом, табачная отрасль в Республике Беларусь всегда находилась под пристальным контролем со стороны государства. И это понятно, потому что достаточно специфический, наверное, бизнес. И здесь невозможно без специального контроля осуществлять свою деятельность. Доходы бюджета также очень сильно зависят от успехов работы наших предприятий. А успехи работы, они сконцентрированы как раз-таки на наших основных мощностях. В Республике Беларусь работают три предприятия, в том числе государственное предприятие, которое обеспечивает сегодня максимальную загрузку выпускаемой продукции. Но нюанс заключается в том, что все три наши фабрики, они сегодня находятся под очень сильным санкционным давлением. И исходя из этого, сегодня требуется решение ряда вопросов, которые позволят перестроить в принципе, формат работы предприятия для того, чтобы обеспечить предприятие сырьем, обеспечить предприятие заказами, обеспечить сегодня гарантированные поступления в бюджет в тех объемах запланированных, которые бюджетом определены на 2025 год. И что самое главное, сегодня обеспечить дальнейший контроль за табачным рынком, позволяющим сегодня упреждать негативные моменты, которые на этом фоне возможны со стороны, ну, скажем так, наших недружественных партнеров. На этом совещании принято концептуальное решение о том, каким образом, начиная с 2025 года, табачная отрасль будет развиваться. Расставлены акценты, позволяющие сегодня планировать работу по производству и по организации выполнения заказов нашими предприятиями. Все это еще требует дальнейшей, более плодотворной детализации для того, чтобы каждый понимал свою зону ответственности, кто за что отвечает и какой вклад его будет в развитие этого направления. Здесь решались вопросы исключительно организационного характера, каких-то дополнительных финансовых Вложений в поддержание отрасли со стороны государства не требуется. Наши предприятия достаточно самостоятельные и имеют наработанную хорошую эффективность, позволяющую сегодня планировать самостоятельное развитие. Поэтому помощи как таковой сегодня мы не просили, наоборот, изложили новые подходы в организации работы, требующие как раз-таки согласования с главой государства. У нас остался крайний вопрос, Александр Григорьевич, ограждение на ступеньках, и на этом все. А все остальное мы привели в порядок. А ограждение с 
внутренней стороны. Не испортит э, ну, сам, вид. сам вид. Я думаю, мы какую-то часть начнем делать и посмотрим. Но люди просят. На самом деле, когда сам поднимаешься, иногда хочется рукой за что-нибудь удержаться. Потому что там высота приличная. Поэтому ну, мы начнем, посмотрим. Если там будет не очень, то тогда мы оставим все как есть. Да, видимо, надо серьезно подумать. Ну и мы тут старались особо, знаете, лишних же денег нету. Поэтому мы так... Ну, ну, дело даже не в деньгах. Не надо использовать первоначальный вид. Тем более это все памятник. Мы все равно мы согласовываем и с Минкультом, и с авторами. Ну а что тут не хватает? Тут все в порядке. Здесь здесь абсолютно не надо. Первое то, что мы сделали, вот эту верхнюю площадку. Кстати, это Глубский гранит в Гомельской области. Ступеньки полностью, ну, фактически новое сделали, потому что уже основания не было, залили бетон и площадку вот здесь внизу. Ну и там, где мы возлагаем цветы. То есть вот эту часть да, вот эту, да, да. Да. Ну, плитку с полностью ступени, вниз плитка, тут же площадь большая вокруг кургана, вот эта плитка. Я теперь не очень вижу. Но она меняю. стоит. Она нормальная. Зачем да. ее менять? Да. Ничего не надо, чистенько, аккуратненько, да. не выше блина. Мы еженедельно, вот в летний период, здесь проводим всякие мероприятия. Выставки и прочее, прочее. Ну, я уже не говорю про праздники, когда там 3 июля, 9 мая, здесь народа собирается очень много. Сейчас люди приезжают и в будние дни, и вечером особенно. Поэтому мы уже с, этим, с, вот с этими всеми моментами немножко вот выстроили мысли по ремонту вот нижней части Кургана Славы. Ну и, конечно, наверное, одна из самых важных частей нашей экспозиции – это военная техника. Здесь она была, и вот и профсоюзы помогали. Ну вот этот паровоз мы привезли со Станькова. Он, помните, стоял возле музея старого Великой Отечественной войны. Он потом стоял в Станькова. Мы его разобрали, привезли назад. На самом деле, вот техника людей, особенно детей, очень привлекает. Еще раз хочу подчеркнуть, вся техника именно времен Великой Отечественной войны. Ну мы не хотим повторять линию Сталина, чтобы, ну, уже и современную технику, именно то, что было связано с войной. Точка общественного питания, в принципе, потреб операции там ее подделали тоже так, в перспективе посмотрим, надо ли там масштабные какие-то ремонты делать. По прошлому году тут 103 тысячи посетило Курган Славы, и я думаю, что в текущем году, понятно, была реконструкция, где-то, может быть, народа было поменьше, но я думаю, что как минимум два раза мы этот объем, объем увеличим. Хорошо. Поэтому... Что у тебя с уборкой? С уборкой, значит, на сегодняшний день 80% мы убрали зерновых. Миллион четыреста восемь тысяч это без рапса. Плюс триста пятнадцать тысяч на утро рапса намолотили. Итого где-то миллион семьсот двадцать тысяч у нас убрано. Массовую уборку мы закончим до конца текущей недели. С учетом рапса, я думаю, у нас будет 2 миллиона 100 тысяч тонн. Это без кукурузы. Миллион где-то семьсот восемьдесят, миллион восемьсот зерновых. И плюс 315-320 тысяч рапса, и того где-то миллион сто без кукурузы. Кукурузы, ну дай бог, тоже пока все отлично. И я думаю, что где-нибудь 1600 зерна мы кукурузы в этом году получим. То есть, как, в принципе, как я вам и докладывал... Ну а баланс по кормлению? Никаких, никаких проблем нету, и поэтому, вы знаете, Александр мы даже готовы, мы даже готовы по зерну, значит, где-то, может быть, в рамках госзаказа за деньги кому-то и подставить плечо по сдаче, по сдаче госзаказа. Поэтому я вам хочу сказать, что в этом году пивоваренный ячмень, во-первых, его цена отличная, и поэтому мы тут любыми путями выполняем государственный заказ, потому что сегодня по такой цене это ну, отличный финансовый результат для наших крестьян. Ну и рабс, конечно, мы сегодня, мы в этом году, значит, впервые, вот впервые область получила более 300 тысяч рабсов. Мы к этому шли 4 года, и, конечно, мы планку ставим чуть выше. Вот Когда здесь. ты закончишь строительство комплекса, переведешь коробку? Значит, ну, как я говорю, мне еще три года надо. Ну, за три Три года. Ну, я раньше, ну, просто, просто ну, не, нереально. Ну, дай чтобы за три. Люди пострадали, часть у тебя. Ты уже ликвидировал да, эти? Да, да, Полностью да, посетил? Да, да, вот мы еще раз, ну, буквально вчера... Не появились. дизель установок? Не, не Саша, у нас дизель установок, ну, как бы, и особо и не было. Мы стараемся. Понятно, что у нас не такие масштабы были трагедии, как на Гомельщине, но у нас... Э, но вот, там, где были, порядок, порядок навели. Порядок навели, да. Хорошо. Порядок навели.
Но имей в виду, это зона твоя, он тебе помогает только. Еще да. есть. Ну и потом, ну это же фишка такая для Друзья, профсоюза. То есть постоянно все время участвовали с Александром Генрихом. Ну не уч... это он должен участвовать, он... а это вот ты должен за есть. это отвечать. Хорошо. А он тебе уже помогает где ты там. Есть. Курган, на самом деле, наверное, один из таких важнейших символов вообще нашей страны. И символ как раз освобождения Беларуси. Откуда, собственно говоря, идет и наш самый главный праздник, День независимости. Поэтому, конечно, вот идеология и символизм Кургана, как именно монумента, который посвящен освобождению Беларуси, безусловно, она не может изменяться. Вопрос в том, что чем дополнить вот сам величественный монумент для того, чтобы, скажем так, привлекать еще большее количество людей. Ведь, на мой взгляд, вот, в отличие от Хатыни, Хатынь это трагедия. Это, безусловно, трагедия, трагедия белорусского народа. Все-таки у Кургана идеология освобождения. Идеология, наверное, все-таки больше, ну, ну, нельзя сказать, наверное, праздника, но, наверное, вот более такого настроения радостного, связанного с окончанием войны. И, на мой взгляд, вот именно вот эта идеология, эта философия вот сюда привлекает людей, в том числе, ну, знаете, просто провести время. Вопрос, который требует, конечно же, обсуждения, это некий музейный комплекс, но опять же, не повторение музея истории Великой Отечественной войны. По нашему мнению, это где-то, наверное, музей истории вооруженных сил нашей страны. Но, на мой взгляд, вот такой объект, он даст круглогодичный приток сюда людей, потому что, ну, вот Курган Славы это очевидная сезонность. Вот хорошая погода, весна, лето, начало осени, да, большой поток людей. Начинает прохладная погода, зима, это все, конечно, уменьшается. Нам бы хотелось вот круглогодичного притока наших граждан. Инициатива Федерации профсоюзов была озвучена у главы государства в 2003 году, когда руководством Федерации было предложено провести реконструкцию, взять шефство именно со стороны Федерации. Президент поддержал эту инициативу, и с тех пор Федерации профсоюзов дважды проведена такая достаточно генеральная реконструкция с заменой всего покрытия, с ремонта барельефов, с подсветкой ступеней, солнечные батареи. И в том числе в 2003 году была озвучена инициатива создания музея под открытым небом. Та площадка, на которой сегодня техники, она была пустая, и была еще возможность 20 лет назад собрать технику времен Великой Отечественной войны и установить ее на площадке. Конечно же, с тех пор Федерация профсоюзов регулярно здесь проводила субботники по, поддер... по наведению, поддержанию порядка. И сегодня глава государства поручил продолжить активно участвовать в этом вопросе Федерации именно профсоюзов при э, чуткой поддержке Минобласть-полкома, так как на территории Минской области находится этот э, уникальный памятник. Мы совместно будем продолжать работу по поддержанию этого памятника в э, хорошем состоянии. Добрый Уважаемые участники Совета, рад приветствовать вас в Минске. Приятно отметить, что первая такая встреча состоялась в феврале аж 1992 года, то есть в прошлом веке, в столице нашей Беларуси, городе Герой Минске. Сегодня мы принимаем 50-е юбилейное заседание Совета. Столь долгая история представительного форума руководителей МВД показывает исключительную важность консолидации усилий сотрудников правоохранительных органов для обеспечения безопасности, защиты конституционных прав и интересов граждан всех стран Содружества. Но я часто встречаюсь с руководителями ОДКБ, СНГ, силовых ведомств, и у нас всегда честный, откровенный и принципиальный разговор. 
В этой связи, готовясь к нашей встрече, я подумал о главном. Хочу об этом сказать. Мы, мужики, можем откровенно об этом говорить. Знаете, в последнее время сложилась такая ситуация, в том числе и в связи с проведением специальной военной операции в Украине, что многие и руководители, что грехата и эти силовики, что быть категорически не должно, начали какую-то для себя выгоду в этом искать. Знаете, мужики, вот исходя из своего опыта, скажу, что жизнь такая бурная сейчас и очень изменчивая. Многие ищут выгоду, в том числе уходя от общего нашего, созданного в советские времена, тренда развития. Некоторые подальше вот от России будем держаться, там она под санкции, мы как-то под санкциями боимся попасть под них и так далее. Ну, ищем свою выгоду. Не делайте этого. Еще раз подчеркиваю, жизнь очень бурная, изменчивая. И кто его знает, что будет завтра с нами, с нашими государствами? Не придется ли к той же России обратиться за помощью? А последние события говорят о том, что никому мы не нужны. Ни Россия, ни мы с вами и так далее. Нам надо держаться вместе. Вот вроде бы выстроилась политика Соединенных Штатов Америки в мире за последние четыре года при нынешнем президенте. Определено, эти друзья, эти враги, это сукин сын, но наш это чужой. Власть поменяется, будет как в Афганистане. Точно будет, это не первый раз. Им для того, чтобы власть поменять, надо обязательно какую-то войнушку развязать. Не дай Бог, они используют конфликтную ситуацию на Ближнем Востоке для развязывания новой мировой войны. Они и на это готовы пойти. Я, упаси Бог, не агитирую вас против Соединенных Штатов Америки или каких-то ваших традиционных союзников. Вы со всеми должны дружить и выстраивать отношения. Кто этого хочет? Но не теряйте то, что мы создали за последний год. Это во многом зависит от нас, силовиков. Во многом зависит. Вот я об этом подумал, идя на эту встречу. И вот то наше равноправное партнерство, которое мы создали, подкрепленное хорошей договорной базой, проверенное временем, сформировано на принципах открытости, доверия. И взаимопомощи. Вот никто из вас не поднимется и не скажет, что тут министр внутренних дел России, допустим, огромной России, мировой державной, кого-то надавил. Да нет. Скорее всего, поддержка оказываема по всем направлениям, начиная от информирования до силовой составляющей. Полная поддержка, насколько это возможно. Поэтому, опять же, это говорит в пользу нашего сотрудничества с вами. И за годы совместной работы мы ни разу убеждались – только вместе можно максимально эффективно противостоять глобальным, трансграничным, а также внутренним угрозам. Потому что рядом друзья, соратники, которые всегда подставят плечо. Вот со стороны Беларуси вы получите только это. Мы всегда будем, насколько возможно и невозможно, поддерживать и сотрудничать со всеми вами. И не надо думать, что государство поменьше, оно меньше может сделать для другого государства. Ничего подобного. Если есть желание, мы друг другу можем здорово помочь и, подставив свое плечо, серьезно помочь в очень сложных ситуациях. Министерство внутренних дел СНГ – это, по сути, щит для добропорядочных граждан и меч для преступного мира. Но только если мы будем вместе. Исходя из этого, Беларусь всегда выступала, выступает последовательным сторонником интеграции в рамках Содружества независимых государств. В данном случае дальнейшей интеграции правоохранительных органов. Задача у нас серьезная. Первое – это обеспечить законность, мир и порядок, и стабильность на постсоветском пространстве в наших государствах. Мы прекрасно видим, как сегодня наши страны пытаются рассорить и расколоть изнутри. Мы находимся под прессом незаконных, абсолютно незаконных односторонних экономических санкций. Против наших народов ведется перманентная гибридная война, и каждая страна СНГ уже пережила хотя бы одну цветную революцию, которая по своей сути является попыткой государственного переворота. Может сложиться ситуация так, что... Любое из нас государство без вот этого единства не обойдется. 
И если мы сегодня это не поймем, с нами разберутся отдельности. Но если рухнет Россия, мы в эту воронку все будем тянуть. За последние несколько лет вот цветным революциям, хотя это не цветные революции, вот в Беларуси это был откровенный мятеж. Потому что цветная революция, она более спокойна, длительная во времени, она никак не могла пройти в Беларусь. Потом ее избрали путь мятежа. Наскоком взять власть здесь. Ну, как фашисты в 41-м. То же самое, пусть более мягкий вариант, который раз в Армении, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане. И насколько мы информированы, они не ставили больные места в покое в ваших странах и постоянно будут на этом играть. Вот посмотрите, я уже раньше предупреждал. Вторая важнейшая задача наша – противодействие терроризму. В нашем регионе как внутреннему, так и внешнему. Особенно в связи с деятельностью Запада, прежде всего США в Украине. Расцветает просто. Поэтому борьба с терроризмом – это ну, для нас важнейшая задача. Я всегда своему министру говорю, без милиции мы ничего не сделаем. Милиция знает все. Делает она, не делает, говорит об этом, не говорит, но милиционеры знают все. Они везде. От участкового до министра внутренних дел. Ну так же. Мы же эти прошли вещи. Поэтому от вас в стране, в любой стране зависит все. А главное это получить упреждающую информацию. Если она от вас поступает, значит мы начинаем действовать. Но то, что сегодня международный терроризм используют новейшие технологии и медиаресурсы для пропаганды своей деятельности, мы прекрасно знаем. Эффективная борьба с этим злом требует комплексного подхода, включающего политические, социальные, экономические меры, развитие международного сотрудничества, обмен информацией. Только вместе мы сможем этому противостоять. Третья задача, тяжелая для нас задача, это борьба с киберпреступлениями. И у вас... И у нас, особенно вот в этом году, как-то мы пытаемся переломить, и по, по фактам, я вижу, получается ситуацию с киберпреступлениями. Но Беларусь – это либеральная, дисциплинированная страна, где еще люди слышат, когда им советуют, не лезьте, особенно старики, не лезьте в, в эти игры э, с разного рода мошенниками в телефонах, айфонах и так далее. И после начала специальной военной операции нам и зафиксирована активизация деятельности вот этих мошенников, в том числе колл-центров, действующих на территории Украины особенно. Оттуда они нас атакуют и вас. Возросло число попыток дестабилизации работы госорганов путем заведомо ложных сообщений о минировании важнейших государственных объектов, также мошенничество в отношении обычных граждан, о чем я только что сказал. На территории ваших стран также есть такая проблема, поэтому опыт борьбы с подобным злом будет интересен нам всем. Четвертое. Особое внимание на нынешнем заседании будет уделено празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – самая памятная, торжественная дата в нашей общей истории. 80 лет освобождения Беларуси мы в этом году отпраздновали 3 июля в день освобождения Минска. 28 июля вся страна была освобождена, Беларусь, 3 Минск. Мы на референдуме приняли решение сделать День независимости этой датой, 3 июля. Она символизирует единство, мужество советских народов перед лицом фашизма, страшнейшую угрозу всему человечеству. Но тут у нас расхождения нет. Все народы Советского Союза и ваши народы, как белорусы, россияне, украинцы – воевали и тысячами гибли на фронтах. Более того, народы Центральной Азии приютили тысячи и миллионы граждан тех территорий, которые были оккупированы первые годы фашистами. И заявление Совета Министров внутренних дел, которое будет принято, я так полагаю, по итогам форума, станет не только данью памяти десяткам миллионов военнослужащих мирных советских граждан, погибших ради того, чтобы мы сегодня нормально жили. 
Это будет обращение к последующим поколениям с призывом свято беречь историческую память и, главное, правду о страшнейшей войне. Никогда не забывать, что мы потомки победителям, это великое наше достояние. Но знаете, вы страдаете тем же, что и мы, главы государств, на своих заседаниях. Ну вот 80-летие, однозначная дата, приняли, не приняли бы это обращение, мы все равно привержены, мы свято блюдем и чествуем эту дату. Ну а по другим направлениям, более серьезно. Это то, что я вначале говорил. Давайте будем серьезно действовать по основным направлениям работы Министерств внутренних дел. Они четко выкристаллизованы жизнью, они определены. И вот там надо принимать нам решение. Но если мы приняли решение, давайте в этом направлении будем действовать все вместе. Не дай Бог, чтобы в наших странах, в ваших независимых государствах произошло что-то серьезное, когда надо было бы прибегать к действию в полном масштабе силовых структур. Но мы от этого не застрахованы. И будем вместе никакие цветные революции и прочие мятежи нам не страшны. Я искренне благодарен вам за готовность к сотрудничеству, за стремление дальше активизировать совместные усилия для обеспечения безопасности и охраны правопорядка в наших государствах, вы должны знать. Вот о чем вы договоритесь и даже не договоритесь, мы всегда готовы прийти вам на помощь, готовы действовать адекватно, только давайте по мелочам ссориться не будем. Это всегда накладывает ненормальный отпечаток на нашу работу. Наша позиция, министр наш об этом не единожды скажет, мы только за то, чтобы мы были вместе. Мы хотим быть с вами вместе. В противном случае нас поодиночке порвут, разделят. И сильные мира всего, вы знаете, кто это, э, возьмут нас тепленькими, э, не затратив для этого никаких усилий. Поэтому давайте будем вместе. Ну а я желаю вам успешной и плодотворной работы. Уважаемый Александр Григорьевич, разрешите поблагодарить вас за теплые, радушные приемы гостеприимства. Для нас большая честь, что, несмотря на плотный график, вы уделили внимание встрече министров внутренних дел государств Содружества. Наши страны связаны тесными узами дружбы, вы об этом сейчас сказали. Взаимодействие между органами внутренних дел наших стран находится на высоком уровне. Есть правовая основа. Успешно разыскиваем преступников, исполняем взаимные поручения. Обмениваемся опытом. В целом, Совет Министров внутренних дел в своей работе руководствуется решениями, принятыми главами государств наших стран. На заседаниях рассматриваем ход их исполнения, состояние взаимодействия, сверяем часы, определяем перспективы на ближайший период. Уважаемый Александр Григорьевич, разрешите пожелать вам от имени нашего Совета Процветание, благополучие братской Белоруссии. Прежде всего, вы сказали слова признательности Александра Григорьевича за теплый радушный прием, которым всегда славилась белорусская земля. И в этот раз подчеркнули, что с каждым нашим новым сюда приездом восторгаемся увиденным. Что касается непосредственных вопросов обсуждения, они, эти вопросы, не новые. Но каждый раз мы пользуемся вот этой площадкой для того, чтобы сверить часы и еще раз коснуться вопроса борьбы с киберпреступностью. У нас есть результаты, положительные результаты взаимодействия. Вопросы розыска скрывшихся преступников. Но я вот могу сказать конкретный пример. Вот за полгода мы... Министерство внутренних дел стран СНГ разыскали находящихся в розыске совместно 213 граждан. Из них 130 граждан – это те, которых разыскала Российская Федерация. Есть вопросы, которые нуждаются в дальнейшем обсуждении, но в любом случае в условиях сегодняшней реконструкции миропорядка востребованность международных площадок она очень и очень значима для нас. А площадка такая, как Совет Министров внутренних дел стран 
Украина СНГ. Она действительно лишний раз доказывает свое востребованное и значимое уважение со стороны и коллег. И главное, есть эффективность и есть поступательное развитие в сторону конкретного результата. А конкретный результат у нас это итоги правоохранительного труда всех наших коллег на просторах стран Содружества во благо наших сограждан. Ну как? Работаем, работаем. В течение пяти дней, я думаю, погоже в ней закончим уборку. Мы планировали закончить, в принципе, во вторник, но пару дней... Твои э... первые впечатления? Мои первые впечатления. База хорошая, земли хорошие, с людьми надо чуть-чуть доработать. Есть... Это не чуть-чуть, это главное. Да, да, да. Ну и технология, технология, технология самая главная. Ну, ты запомни, что здесь всегда были люди со своим царем в голове. Технологии, да, подумаешь, технологии. Поэтому это как раз я тебе благодарен, что ты согласился. С твоим характером тут должен быть порядок. Я уже первое получаю сведения о твоей работе. Сказал, нет, ты с этим долго, говорит, не поговоришь. Сказал, делать, делай. Говорит, а все правильно говорит. Поэтому, да, надо требовать люди. Они умеют делать все. Да. Слушай, вот да. я проехал э, пол района сейчас. Я у вас на западе этого не видел, как они обработали почву. Ну... Слушай, там вокруг столбов даже не осталось ни одного растения. Они обкосили все, они до дороги все вылезали. Там даже после сенажа, знаешь, обычно убирают кучки эти, образовываются. Нигде я не заметил, придирчиво смотрел. Значит, они умеют делать умеют. это. Поэтому ну, надо везде это делать, а не только там, где президент проедет или сам ты проедешь. Тема нашего сегодняшнего мероприятия, с этого мы начинаем, я хочу, чтобы это в стране усвоили дальние шаги, шаги по совершенствованию и развитию, мы подумаем, как назвать, сельскохозяйственного производства, спасения, возрождения или развития нашего села и так далее и тому подобное. Почему? Некоторые это э, основывают на том, что ну вот это же Лукашенко, он аграрники и так далее, поэтому он больше занимается сельским хозяйством. Слушайте, если бы сказали, что Попков аграрник или Заяц, ну это можно было поверить. Никакой я не аграрник. У меня глубины знаний в сельском хозяйстве, я понимаю, явно недостаточно для того, чтобы меня называли аграрником. Но душа у меня крестьянская. Я понимаю, что и это главное, без развития села страны не будет. Ни нашей, ни России, ни Украины. Мы славяне, люди коллективные, по своему духу, по менталитету. Поэтому село – это основа. Здесь, на севере, а еще севернее, особенно в Витебской области, ну невозможно будет жить и существовать в отдельности. И это может принести немало проблем, особенно в этом бешеном, быстро меняющемся мире. Мы сегодня должны сделать очередной шаг по развитию сельскохозяйственного производства. Потому что без него страны нет, во-первых. А во-вторых, спрос на продовольствие постоянно возрастает и будет расти. К сожалению, лишних земель на планете нет. Все, что можно, мы разработали, да. Пытаемся в пустыне что-то сделать, вкладывая бешеные деньги, чтобы там какие-то продукты питания получить. Но это совсем не то, поэтому надо интенсифицироваться, спрос на продовольствие будет расти, потому что бешеными темпами в мире растет население. Вот простая формула. Ну и нам нельзя отстать. Сельское хозяйство нам дает хорошее развитие, валом внутренний продукт получает хороший процент от нашего продовольствия. Но и в-четвертых, это имидж нашей страны. Сельское хозяйство обеспечивает, ну, как раньше говорили, один человек в сельском хозяйстве, обеспечивает работу от 7 до 10 человек в городе. 
Назовите еще такую отрасль, которая бы обеспечивала работой людей. Хотя у нас уже сейчас это не проблема. У нас дефицит рабочей силы. Безработицы нет. Можно много называть причин, которые толкают нас к развитию сельскохозяйственного производства. Но немаловажно то, что мы умеем это делать. У нас создана хорошая школа, у нас есть база. Мы, слава Богу, не разрушили тот фундамент, который был создан в советские времена для развития сельскохозяйственного производства, которое в том числе тянет за собой большой кусок промышленности. Сельхозмашиностроение, вы посмотрите, это, наверное, половину нашей промышленности. Это великое дело. Я еще раз повторяю, можно много называть причин, чтобы обосновать дальнейшие шаги по развитию села. Почему я пригласил сюда руководителей Шкловского и Аршанского района? Аршанский район в Витебской области, я считаю, самый перспективный район. И то, как он работает, недопустимо. Недопустимо. Он по своей базе и даже по своему спектру, широкому спектру производства сельхозпродукции, в том числе и племенное, стадо свиноводства, и животноводство, все там умеют делать. Поэтому недопустимо, как он развивался последние несколько лет и развивается сейчас. Вот два района, поэтому мы здесь собрались, чтобы, может быть, даже отсюда сделать несколько шагов по модернизации, по развитию сельскохозяйственного производства села в целом. Мы должны определиться сегодня с методами повышения эффективности сельскохозяйственного производства. Например, двух волообразующих районов Шкловского, Могилевской области и Аршанского района Витебской области. Начнем с Орши. Импульс для развития регион получил в конце 2018 года, когда мной был подписан указ номер 506 о развитии Аршанского района с целью повысить уровень качества жизни людей. Была принята пятилетняя программа ускоренного развития, которая охватила практически все направления производства и социальной сферы. Проект показательный, использовали программы целевой метод, определили элементы интегрирования. Все ресурсы были выделены. Конкретно в АПК Аршанского района вложили свыше миллиарда рублей. Район немного приподняли, увеличили зарплаты людей. Замедлился, только замедлился отток кадров. Но мероприятия, которые мы тогда определили в Аршанском районе, не все выполнены. Ряд производственных финансовых показателей не достигнуты. Поэтому губернатору и председателю исполнительного комитета Аршанского я бы посоветовал серьезно с этим разобраться. Спрос будет очень серьезный. Не удалось выйти на параметры по зерновым и льну. Остались недозагружены сырьем новые мощности переработки. Ряд ферм до сих пор. Ферм, я уже не говорю о комплексах, не заполнены скотом. Думаю, вам придется серьезно поработать, чтобы эту программу довести до логического окончания. О Шкловском районе. Здесь тоже идут интеграционные процессы. В районе 10 хозяйств. Председатель райсполкома, установи нормальные отношения с 10 руководителями и действуйте, помогайте друг другу. В районе этих 10 хозяйств самое крупное, ну мы его так называем, холдинг Купаловское предприятие, Холдинга управления делами президента Александрийская и Городец. Три самые мощные, самые крупные. Я не говорю, что уже они работают как холдинги, там тоже надо разбираться. Знаю, что контролеров и инспекторов тут было много, но системные проблемы почти не сдвинулись с мертвой точки. Если сравнивать с прошлым годом, в 24-м вы слегка подросли по валовой продукции, молоку, производству крупного рогатого скота, заготовили чуть больше сенажа и травяных кормов. Но это на бумаге. Сенаж и ваши травяные корма, силы, с которой вы заготовите, надо будет еще посмотреть по качеству, от чего у вас дохнут телята. Об этом ученые и специалисты докладывают. Падеж во всех хозяйствах холдинга Купаловска вырос практически в два раза. Огромная проблема с кадрами, не хватает ветеринарных специалистов, растут долги. После первого этапа, который мы тогда наметили, вам не удалось выйти на прибыльную работу. 
а база там создана приличная. Что касается Александрийского, в него вложены немалые ресурсы, почти 40 миллионов рублей на погашение инвестиционных кредитов, закупку зерна, удобрений и другие цели. Проблемы практически те же, что у Купаловского. Снижение поголовья птицы, сокращение производства яиц, рост падежа крупного рогатого скота. Слушайте, я вот только что Сергею Бартош говорил, я проехал по дороге пол района, начиная от границы Аршанского района до э, Шклова сюда. Слушайте, такой обработки почв я не видел нигде. Запад отдыхает, не только Караник. Но и западные страны, где я был, ровненько, аккуратно. А когда летишь на вертолете, и там же видно все, на расстоянии 20 километров сверху, у Исаченко поля не распаханы. То же самое и у председателя Минского облсполкома. От Борисова подлетая э, к заповеднику Березинскому, там вообще пустуют поля. Встает вопрос, Ренин Константинович. Мы зачем этой мелиорацией занимаемся? То, что ты мелиорируешь за год, они не пашут, они не распахивают те поля, которые надо сегодня распахивать. То есть мы героически прирастаем мелиорации и столько же, может быть, больше теряем от тех гектаров, которые сегодня надо пахать без мелиорации. Это кошмар. Наша главная задача райсполкому и обл. исполкома чтобы все земли были распаханы, чтобы дороги были в порядке и так далее. Я поручил управлению делами, если говорить об Александрийском, совместно с учеными выработать четкую, понятную концепцию, как будем развиваться дальше. Это должен быть конкретный, а главное, реалистичный план мероприятий с технологическими картами, проработанными заданиями, детальным прогнозом по перспективам использования каждого поля и объекта переработки. Специально мы пригласили на совещание всех руководителей сельхозпредприятий Аршанского и Шловского района. Необходим подробнейшим образом обсудить детали и принять сегодня окончательное решение. А окончательное решение от того, что там вложено, вы должны отдачу дать. У меня большие претензии по Аршанскому району к Гусакову. Льном занимается у вас устья. А Аршанский район никакой, и Шкловский рядом. Вы кому это рассказываете? Вас кто-то не слушает? Почему вы мне не сказали? Он бы быстренько исполнял рекомендации. Ошибок никаких быть не должно, потому что это огромные деньги. И у нас лишних денег нет. Потом мы вам построили комплекс, я часто привожу в Аршанском районе. Тиражируйте хотя бы на Аршанский район и, и вот на Шкловский. Но есть же вот эти зачатки. Надо идти в этом направлении. Мы уже исчерпали то, что лежало на поверхности, пронося 8 миллиардов долларов в год экспорта. Это большие деньги. Ни одна отрасль столько не дает. Все это исчерпано. Надо сейчас технологиями заниматься. А технологическая и исполнительская дисциплина – это главное. Не будет этого, нечего заниматься и вкладывать деньги. Поэтому прежде чем просить деньги, обращаться в банки, в правительство, тем более ко мне, покажите, что рубль вложенный даст 10 рублей. Ну, во-первых, интеграцию сельхозпроизводителей нужно продолжать создавая крупные компании с полным циклом производства. Там, где это нужно, там, где могут работать, типа городец, здесь отдельное хозяйство, потом вот у тебя Гастеловская, Восход и прочее. Хорошие хозяйства, небольшие. Ну и пусть работают. Восход у тебя уже уперся в то, что земли не хватает. Это, это мы приветствуем. Ну, порядок ты наведешь там. Мы это приветствуем, поэтому ищем с губернатором свободные площади, чтобы присоединить к этому хозяйству и эффект больше получить. Мы знаем, что там получится. Не губите его присоединением какого-то слабого хозяйства, это будет гири на ногах у этого хозяйства. Загубим и это. Но это на месте вы разберитесь. Честно говоря, я не сторонник крупных хозяйств, но вижу тенденция в этом направлении такова. 
но искусственно ничего делать не надо. Поэтому будьте аккуратны, объединяя, разъединяя хозяйство. Надо советоваться на местах, надо учитывать опыт прошлого и будущего. Второе. Укрупнение должно происходить на базе сильных хозяйств с четкой, понятной специализацией, чтобы был пример. Третье. Преобразование следует внедрять при строгом соблюдении всех технологий, проработанной до мельчайших деталей серевой базы и строжайшей дисциплины, о чем я говорил. Поэтому за результат будут отвечать не только председатели райсполкому, но и губернаторы. За каждым мероприятием, организацией, поле и фермой, другими объектами программы должны быть закреплены конкретные должностные лица – исполкому, министерств, правительства, администрации, президента, управления делами Академии наук. Добрый день! Чтобы через забор не перелазить, говорят, надо зайти. Вам жарко, наверное, будет. Вам, наверное, жарко здесь будет, может, переместиться на тенек, да? Я не против, если вы перейдете в тень. Нормально? Ну тогда загорайте. На меня вы можете обижаться, я иногда пролетаю, приезжаю через шклов, но я практически не проводил здесь никаких производственных совещаний, не решал производственные вопросы, потому что когда едешь по шклову, на тебя нахлынет волна воспоминаний этих и хороших, и плохих, и думаешь, ну, на этих эмоциях какое может быть совещание. Но сейчас сложились обстоятельства таким образом, что надо было встретиться мне здесь, на нашей земле, с руководителями Аршанского района и Шкловского района. Это была такая историческая, можно сказать, извините за нескромную встреча, потому что реформировать село мы начинали отсюда, со Шкловского района. И это не потому, что это там, моя родина или вы мои земляки, а потому что я знал здесь каждый клочок, каждое поле. И обойти меня в чем-то, обмануть или что-то не договорить было сложно. Сегодня настало время, когда для сельского хозяйства надо делать новые шаги вперед. Обязательно делать, потому что мы так хвастаемся, что продукта у нас хватает, и 8 миллиардов долларов мы получаем от экспорта, от продажи за пределы страны продукции сельскохозяйственной. Вот так вот, почивая на лаврах, можем и прозевать некоторые моменты и сами останемся ни с чем. Сельское хозяйство для нас стало хорошим таким драйвером роста. Мы прорастаем серьезно и в этом году в том числе. Думаем больше иметь. Почему? Потому что надо кормить просто людей. Когда человек даже за большую цену имеет возможность купить чего-то, у него меньше проблем будет дома. Ну, вы видите, что мы, насколько это возможно, пытаемся как-то сдерживать цены, насколько это возможно, потому что можно так цену сдержать, что завтра товаров не будет на прилавке, не потому что мы все белорусы все сожрем, извините меня, потому что просто вывезут, у нас граница открыта. Продать сегодня сельхозпродукцию можно в любом количестве. К сожалению, мир прирастает серьезным образом, вот, в последнее время уделено внимание Африке, Азии, там прирост населения огромный, Китай, они покупают и готовы покупать э, в два раза больше продукции, чем сейчас. Поэтому мы решили сделать еще один шаг, и опять со Шловского района. Как дальше будем двигаться в сельском хозяйстве? Как будем кормить и одевать наших людей? Это главная тема, э, о чем мы говорили, о работе с кадрами, о строительстве жилья и так далее, и так далее. Мы будем постепенно, постепенно жилье строить арендное, прежде всего, там, где это надо для производства. Вот председатель новой вашего района нашего, Сергей Бартош, сказал, что в Шклове надо жилье строить. Мы запланируем, с будущего года начнем это делать, но для производства. 
Ну, мы не будем никому запрошать. Тот, кто хочет строить жилье, пожалуйста, даже будем поддерживать и помогать. Но многодетные, военные, тем, кому надо помочь. Многодетные, потому что у нас население стареющее, у нас не хватает трудовых ресурсов, поэтому будем приветствовать большее количество детишек. Военные, ну, вы видите обстановку, и если мы уже напрямую говорим военных, особенно я, что мы завтра пойдем, и, возможно, мы не вернемся, погибнем там. Ну, так тылы надо обеспечить, чтобы детям и жене можно было где-то жить. Ну, это так грубо, не дай бог, конечно. Ну, и потом военные же не имеют права нигде работать. Они должны только служить. Поэтому государство обязано им подставить плечо. Когда у нас будет экономика нормальная, тогда люди будут спокойно жить. У нас внутри страны не будет э, бардака этого. И как это было в 2020 году. Но все начинается отсюда. Поэтому надо заранее работать таким образом, на упреждение, как говорят, чтобы у нас было нормально в будущем. Такие мы проблемы сегодня обсуждали. В течение четырех часов пришли к определенным решениям, как будут развиваться Шловские районы. На примере Шловского района, каким образом должны развиваться другие районы. В ближайшее время мы подстегнем ваших начальников. Мы восстановим Райагрессервис, мы восстановим ПМК для того, чтобы были свои строители. Мы комбикормовый завод восстановим. Посмотрим, как попозже немножко по осени, как работает бумажная фабрика, фабрика «Спартак». Все-таки туда в свое время инвестировано немало. Ну а как вы живете? Какие больные, больные, тяжелые вопросы, ну как я говорю, моего уровня. Недавно я был на Гомельщине, там, где ураган прошелся, положил все только, что можно, помогаем людям выкарабкаться из этой беды. Приехал в деревню в одну к большую. Какие вопросы? Женщины кричат, нет вопросов. Ну, думаю, начальники заставили говорить, что нет. Пытался допросить их, но понял, что нет вопросов. Посмотрели наши ребята, помогли людям. Это немалые затраты, но людям надо помогать, попавшим в беду. Поэтому есть ли у вас ко мне вопрос? То, что забор не отремонтировали, крышу где-то не покрасили. Ну, покрасим со временем. Только это не первоочередные задачи. Скоро в школу. Школы у вас отремонтированы, готовы для того, чтобы... Есть учителя же, наверняка здесь есть. Готовы школы. Прошу только об одном. Все дети в первый день в школу должны пойти одинаковыми. Я помню, когда я приходил малышом в школу, я в платке я принес книжки. Не было даже денег, чтобы купить портфель, там ранец какой-то и так далее. Кто-то побогаче, кто-то победнее. У кого совсем слабая ситуация, пусть даже родители не как уши. Но детям надо помочь, чтобы в первый день в школу они пришли одинаковыми. Там уже, конечно, какая-то разница будем. Будем поддерживать, кормить, поить, покупать чего-то. Государство на это денег не жалеет, но посмотрите за детками, чтобы они в школу пошли, Сергей, одинаковыми. Сам знаешь эту, эту тему. Жду вашего. Да. Дорогой наш Александр Григорьевич. Ну, я не совсем дорогой, я не, недорого вам обошелся. Вы знаете, мне хочется сегодня от себя лично, от всех шкловчан сказать вам огромное спасибо за то, что вы делаете сегодня в нашей стране. Сегодня наша страна, мы живем в красивой и мирной. Сегодня у нас, у наших детей, у наших внуков есть возможность думать, о будущем дне, у нас уверенность в завтрашнем дне. И видя то, что сегодня происходит у наших соседей, когда погибают дети, когда старики и женщины погибают, и в то же время наша страна, она, наверное, самая миролюбивая, самая, которая не втягивается ни в одни военные конфликты. И поэтому именно это ваша заслуга. И вам огромное спасибо. И сегодня я не побоюсь и скажу, наверное, вы поистине батька для нас всех. Спасибо вам. Ну, батька же иногда не только гладит, но и... Да.
Правильно. Так и должно Мне, быть. Мне, честно говоря, не приходилось это делать. Вот мои дети никогда не скажут, что я там с кнутом ходил. Но иногда и бывает. Так что так вы смотрите, надо. я Спасибо. иногда так отмахнусь, не обижайтесь. В беде мы вас не бросим. Это я вам обещаю. Спасибо. Что касается войны и мира, это мои вопросы прежде всего. Вот моих коллег из правительства. Это, это наши вопросы. Мы просто просим вас всегда, вот то, что вы должны сделать, вы сделаете. Остальное, остальное уже спросите с меня. Спасибо. Поэтому живите долго, не болейте. Со всеми проблемами мы справимся. А по поводу войны не волнуйтесь. Спасибо. На нас пока никто не наступает. Ну вот попробовали там натопыриться, мы в ответ. Они ушли, мы ушли. То есть мы реагируем, у нас, у нас есть сегодня чем ответить. Они не дураки, они тоже это понимают. Они знают, что батька батькой, а шарахнуть может. Поэтому, поэтому не переживайте. Я всегда переживаю, что люди напряжены излишне. Да успокойтесь, живите спокойно и работайте. Если будет какое-то обострение, я вам задолго скажу об этом. Пока нет никаких тенденций к этому. Поэтому живите, растите детей, учите их. Скоро в школу. Для нас это главное – забота и работа. Спасибо вам. Уважаемый Спасибо. Александр Григорьевич, мы отметили 100 Слушайте, лет со дня образования Школовского района. Вы в раю живете. Спасибо вам огромное за поздравление со столетним юбилеем. Спасибо, что вы всегда с нами. Но знаете, мы всегда с вами во всех делах и начинаниях. Куда от вас На благо теперь? нашей родной и любимой Спасибо. Родины. Спасибо, Спасибо. вам. Спасибо. Прежде чем начать сегодня конкретно обсуждать вопросы строительства сельскохозяйственных предприятий и наведения порядка в каждом районе нашей Беларуси, должен осветить такой вопрос. Я почему и задержался, пришлось заниматься этим. Вчера в 18 часов 10 минут силы ПВО ВВС в Беларуси были приведены в повышенную боевую готовность, готовность номер один у нас называется, дежурные силы противовоздушной обороны. Дело в том, что мы подозреваем, что это не первый раз вооруженные силы Украины нарушили э, всякие договоренности и, как тут точнее сказать, чтобы опять не попасть под критику наших так называемых друзей, э, нарушили всякие правила поведения и нарушили воздушное пространство Республики Беларусь. На восточном направлении, совсем рядом от нас, в районе Костюкович, Костюковичского района. Поэтому силы ПВО были приведены в полную боевую готовность на перехват целей. Их было около десятка. Вылетели самолеты, вертолет. И также средства РСЗО были приведены в повышенную боевую готовность. В 19 часов 4 минуты на высоте полтора километра и дальности 6,5 километров силами противовоздушной обороны было уничтожено несколько целей над территорией Беларуси. Ночью и сегодня с утра происходит поиск того, что было уничтожено. Мы подозреваем, что это ударные беспилотники, точно э, летевшие, э, нарушив воздушное пространство в Беларуси, летели из Украины. Э, над территорией Беларуси мы уничтожили. Э, цели остальные были переданы, у нас единое ПВО с Россией, были переданы Российской Федерации и по информации Генерального штаба России и командующего этим направлением противовоздушной обороны России, эти цели были поражены под Ярославлем. Первое направление – Смоленск, но потом они изменили э, траекторию полета, 
те, которые над Россией остались, и направились в район Ярославля. Но были перехвачены российскими уже ПВОшными системами, и, по-моему, системы панцир уничтожены на территории Российской Федерации. Зачем это Украине, я не понимаю. Нам надо разобраться. Но мы, как я говорил, четко определялись с ними и довели до них эту информацию, что без ответа любые провокации не останутся. Поэтому Министерству обороны, Генеральному штабу Беларуси приказано привести соответствующее мероприятие для того, чтобы надежно обеспечить безопасность нашего государства. Взаимодействие было исключительно с российскими войсками противовоздушной обороны, и что абсолютно все цели были уничтожены, как на территории Беларуси, так и на территории Российской Федерации. Неприятно то, что украинцы, как я вас и предупреждал много-много раз, этим самым показывают, что никакому миру они не готовы и продолжают эскалацию этой напряженности. Два дня назад атака на Курском направлении, где они продвинулись на несколько десятков километров, 30-35 уже сегодня окапываются там. Ну и вот эта провокация с целью ударов по Российской Федерации. Наверное, не совсем приятная эта вещь, не хотелось бы сегодня этими вопросами в таком ключе заниматься, но никуда не денешься. Я думаю, что эта провокация еще долго будет обсуждаться в средствах массовой информации, но чтобы не было опять инсинуаций разного рода, я вот вас проинформировал о том, что произошло. Ну а более конкретно, вот пресс-секретарь передаст министру обороны, который просто в деталях, по минутах проинформирует наше общество о том, что произошло. Это лишний раз говорит о том, мужики, что нам надо здесь, на земле, трудиться, как раньше говорили, не покладая руки, давать соответствующие результаты. Для того, чтобы избежать того, что происходит сегодня в Украине. Ну а теперь конкретный вопрос. Мы собрались здесь, в центре комплекса Купаловская. Но я хотел бы сегодня услышать, что же это за Купаловская. Что входит в это Купаловская. Чем они занимаются конкретно, те колхозы, совхозы, которые раньше были здесь с советских времен, а это были очень сильные хозяйства, особенно Кирова, Фрунзе и здесь городище. Послабее были хозяйства юбилейные, это Вакуневки, и совхоз рабочий в Ордоте. Эти были послабее, но тоже имевшие большую перспективу для развития. Шловский район в плане земельных ресурсов, почвенной э, пользы, это одни из лучших земель в нашей стране. Но отдачу они дают не ту, которую мы должны иметь. Поэтому мы пробуем тут что-то на Востоке создать такое, которое могло бы принести крестьянам деньги и способствовать развитию агропромышленного комплекса в этой части. Мы прекрасно понимаем, для того, чтобы деньги были у крестьян, надо произвести продукцию, надо ее переработать и продать. В рознице. Тогда живые деньги будут у вас на руках. Поэтому пример есть хороший, земли хорошие, люди здесь еще не разучились работать, если начальники нормальные. И здесь можно иметь хорошие результаты. Мы видим, понимаем, что такое агрохолдинг Купаловская по земельным ресурсам, по молочно-товарным комплексам также здесь ничего, их надо насыщать э, хорошим скотом, чтобы там доить 9-10 тысяч э, на корову ежегодно. От э, земельных ресурсов, хорошие земли, почвы, надо получать хорошие урожаи. Я проехал вот э, по центру, считай, вашего Купаловского, я не скажу, что ну, уже совсем катастрофа, я не могу так сказать. Есть гораздо хуже, но это половина того, что должно быть. Здесь должно быть идеально. Как идеально, Сергей, ты это прекрасно знаешь. И знаешь по своей прошлой работе. Это главное. Так как Гродненской, Брестской лучших хозяйствах областях идеально должно быть. 
Как они вот ее сделали по дороге из Александрии в Шклоп? Я говорю, ну вылезали так, что Запад отдыхает. Это не для показухи должно быть и в Купаловском. Культура должна быть высокая, земледелие. Ну и, естественно, отдача от этих земель. Или не просто возле дороги, а везде. Добрый день! Вот мне повезло. Вчера встречался в Шклове, с вами сегодня встречаюсь с людьми, как никогда. Но, будучи здесь, я попросил, чтобы вас предупредили, если у вас есть вопросы ко мне, ну или просто поздороваться со мной хотите, что я буду здесь и не уеду, пока с вами не встречусь. А почему? Хочу перед вами объясниться, чтобы вы понимали, что происходит. Рабочий, помните, был совхоз городище, еще Галица э, работал здесь, Трофим, помни, может кто-то помнит, Трофим, руковод... Иванович. Трофим Иванович, мало с ним работал, но великий был руководитель, э, Фрунзе, Кирова, юбилейные, вокруг этого моего городца, когда я был директором, не буду глубоко нырять в эти вопросы, что мы сейчас хотим сделать э, здесь. Решение было принято давно об образовании здесь э, холдинга, то есть производственного объединения Купаловское, сельскохозяйственного производственного объединения. Тогда мы вам очень сильно помогли. Это были мои решения. Мы вам построили везде комплексы. У вас даже два. Один модернизировали, один построили молочно-товарные. В Ордете мы хороший комплекс построили. Я иногда пролетаю, смотрю, как вы тут работаете. В Окуневке два Два в Любиничах, в этом в Кирово построили молочно-товарный и откормочник на 6 тысяч тогда восстановили. В общем, многое помогли. Я понимал, что прежде чем создавать что-то солидное, надо базу создать. Помогли, сделали, приняли определенное решение, но с тех пор оно так оно и увязло, как я вот сегодня определился и понял это. И я понял, что надо... Толчок какой-то для того, чтобы реализовать этот замысел. Управляющий делами президента Юрий Викторович Горецкий. Я тут э, Аршанский, Копоский, а он Горецкий. Мы с двух сторон вас тут прижали. Это Купаловская переходит в управление делами президента. Все эти пять бывших хозяйств. Рабочий, Городище, Юбилейное, Фрунзе, Кирова. Эти пять хозяйств. И добавляется Александрийское огромное хозяйство и Городец. Это вот будет холдинг. К нему мы модернизируем сейчас. Что надо у вас? Вот руководители говорят, в принципе, ничего не надо. Порядок, организация нужна. Нужна нормальная работа. Техника нужна будет, естественно, дополнительно. Мы в этом плане плечо подставим. Но главное, для того, чтобы были деньги... Надо не только производить, но надо самим перерабатывать все и продавать. Мы такие образцы хозяйств, у нас уже их десятки, сотни по стране. Учились они в производственном объединении Держинском, под Минском, агрокомбинат. Очень богатый, толковый, серволюкс частный, потом есть у нас Савушкин продукт, частная тоже компания. Вот по этому принципу надо организовать и здесь. Но для этого вам надо молоко переработать на своем заводе, мясо переработать на своем мясокомбинате. Мясокомбинат есть в Александрийском, которое мы передадим вам в Купаловское. Мясокомбинат это переработает все ваше мясо. Но это будет у вас и деньги, добавленную стоимость, вы получите. Все эти хозяйства, ну сколько мяса отдадите на переработку, быков, столько и получите. Свинья, птица, там все есть. Дальше надо это все продать. Сейчас вы отвезли на мясокомбинат в Могилев, они там получают и прибыли от вашего сырья. А потом они отдали в магазины торговля тоже получает от вашего сырья что-то. А сейчас это все будет замкнуто в одно, и вы должны это произвести, переработать и продать. И вот эту прибыль всю вы должны аккумулировать у себя. Эти деньги. Такой замысел. Для того, чтобы сделать лучше, у вас все есть. Поддерживать мы вас будем, но и спрос будет жестокий. 
ни одна усадьба в будущем году, ни один человек не должен быть незамеченным здесь, потому что ну, это уже комплекс под президента. И что скажет человек, если ему надо помощь, а ее не оказать? Вы же мои люди. Даже те, которые сегодня не работают, и прежде всего пенсионеры там и так далее. Поэтому мы будем всячески это поддерживать. Руководители ваши здесь были, они услышали мои требования. Председатель новой райсполкома здесь. Жизни спокойно у вас не будет. Я думаю, что уже с этого года точно, а может и с завтрашнего дня, если руководители правильно меня поняли. Вот такой замысел. И это будет... Половина района аккумулирована здесь. У вас будет свой комбикормовый завод, который в Шклове сейчас. Ни шатка, ни валка работает. Мы его в порядок приведем. Даже излишества будут там, лишнее зерно. Ну, продадите. Это тоже в одну кассу пойдет. Молокозавод мы начинаем в этом году строить. Мы его выносим из Шклова наверх. И будем производить готовую продукцию. Не только масло, молоко и сметану, сливки. Мы будем производить углубленную переработку молока, чтобы йогурты там делали и так далее. Поэтому мы поможем этот молокозавод построить. Но ну, а мясокомбинат Александрийская справляется, он недозагружен. Вот такая общая будет концепция развития и цепочка вашего производства и продаж. То есть вы произведете и вы продадите сами. И все деньги вы заберете сюда. Уже в торговле, в мясокомбинатах, в Могилеве ваши деньги остаться не должны. Вот такой вот замысел. Он должен был раньше реализован быть, но его просто не реализовали. Ну а мне то война, то заверуха, все, времени не было этим заняться. Ну вот договорились, все здесь были собраны, и губернатор, и предрайсполком, управляющий делами президента, глава администрации президента, который кадрами занимается и другими вопросами. Все услышали мои требования. Вы не переживайте, порядок мы здесь наведем. И хуже здесь ситуация, чем при Галице, Трофиме, не будет. Это я вам обещаю. Скот кормить где у вас есть, машинный двор у вас хороший, надо, доделаем, если это надо будет, это отдельно надо этим заниматься. Я посмотрю сейчас и поговорю там на месте с людьми. Все остальное в ваших руках. Надо просто дисциплина. Дисциплина нужна. Пришел, отработал, иди домой. За воровство, а оно у нас процветает, к сожалению, в сельском хозяйстве, Советую отвыкать до Нового года, потому что после Нового года, как я часто начальник, начнутся репрессии, и при том страшнейшие. Чужого не тронь, как моя мама всегда меня учила. Не тронь, сынок, чужого. Поэтому тысячу раз, прежде чем что-то сделать и чужое взять, не подходи, не прикасайся. Такой порядок должен быть. Поэтому сегодня живем без войны. Понимаете, без войны. А если мы начнем плохо работать, жди войну. Все от экономики. Вот замысел, почему тут телепаемся два дня в Шкловском и Аршанском районах. Не потому, что э, родина где-то тут моя, и я тут где-то родился. Нет, не поэтому, потому что Шкловский, Аршанский район имеют хорошую базу, и тут земли одни из лучших в стране. Почти как на Западе. Поэтому и земля должна дать соответствующий результат. Так ко мне какие вопросы? Я хочу вам пожелать, главное, здоровья сразу. Так? И чтобы вы баллотировались на следующий год президентом обязательно. Так? И еще одна просьба. Можем меня посчитать, такой неразумный, но одна просьба. Чтобы немножко изменили у Конституции, чтобы пожизненно президент у нас баллотировался, Александр Знаете, Григорьевич. Да, спасибо. Я с вами уже третий раз встречаюсь, если вы помните. В 95-м мы встречались, а потом у Липовки при Борисовом. Я с Костюковичского района, у Костюковичского И решила с вами, что спасибо. тут встретиться. Но... Главное, здоровье вам, терпение у этого нелегком времени. И спасибо за то, что вы сделали для нашей страны. Спасибо. спасибо. Я вам очень благодарна. Я уже публично начинаю говорить всем вам. Да. Вы должны привыкать к тому, я вас избаловал немножко, что президент будет другой. Нет, я не говорю, завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Ну, всякое в жизни бывает. 
вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все вы. 30 годов мы уже привыкли к вам. И поздравляем в этом... с 30-летием. В этом вся беда. Да, поздравляем. В этом вся да. беда. Вы посмотрите, вот молодые, вам, молодые люди растут, э, готовим. Мы... Не, да, не да, я согласен. Я согласен. Я знаю здоровье. свои риски. Я знаю, прежде чем уйти, здоровье. ты должен здоровье. оставить... Э... Спасибо, что вы есть. Вот Спасибо. уйду, и когда вы будете меня вспоминать, я тут где-нибудь в деревне буду жить с вами рядом, приеду, и вы будете вспоминать и благодарить, что ну, хуже не стало. Нет. Хуже. При вас хорошо. Э, мы... Тихо, мирно, спокойно. Это главное. Вы дружите с Россией, вы дружите со всеми. Дай Бог здоровья вам. Самое главное. Все сделает. Политик грамотный. Все, все будет нормально. Но имейте в виду, что не все от меня зависит. Вот мы начали совещание. Я оторвался от Минска, отдел конкретно. Вчера вечером куча беспилотников через нашу территорию или какие-то там цели на территорию России, через нас, нарушили воздушное пространство. Пришлось применить силу, пришлось сбивать. То, что не сбили, шли через Россию, информацию передали, они их сбили. Ну вот видите, как бывает. Мы занимаемся земными вопросами, а там уже на границе неспокойно. Вот я должен срочно завтра быть на месте и разбираться с этими проблемами. Поэтому вы должны понимать, что каждый должен, как я говорил, заниматься своим делом. Вы же не будете там командовать армией по этим целям, их там сбивать и прочее. Это моя, моя проблема. Но если вы должны посеять и убрать, значит, вы должны это сделать. Понемножку, понемножку мы сохранились. Сейчас надо умножать, умножать это все. Для того, чтобы вы... Ну, мы, мы же прожили свою жизнь, можно сказать, в основном. А детям? Детки в школу ходят еще в детский садик некоторые. Поэтому нам еще надо будет немало сделать. Вот мы вместе с вами это сделаем. Потом вы скажете, ну все, иди отдыхай. А подрастет молодежь. Поэтому все равно вы должны понимать, что рано или поздно время это придет. Я сам за это переживаю больше, чем вы. Но понимаю, что время это должно наступить. Вы не думайте, что это все просто и вот оно сидит там, царствует. Ну, у меня тоже есть дети, внуки. Я хотел бы видеть, видеть их, как они хоть подрастут там и так далее. Но я вас не бросаю, я в любом случае буду вас поддерживать и буду вам помогать. А на сегодня, на завтра и даже послезавтра мы сегодня определились, как будем жить и как будем выстраивать свою жизнь. Моя главная задача, вы правильно сказали, чтобы не допустить конфликта в стране, чтобы эта зараза не перенеслась на нас. Поэтому нам надо уберечь Беларусь от войны и спокойно разобраться со своими проблемами. Ну, спасибо. Спасибо. Когда-то, наверное, надо будет его просто перекрыть и укрепить, если ну, да. такая будет необходимость. Ну вот видишь, как ты э, производишь э, технику, не Это, выдерживает. Ну, замена подшипников. А кто тут командует? Вот, ну, На машинном дворе кто у тебя командует? Главный инженер и заводчиками. Ну Берем. понятно, есть главный инженер, есть заведующий мастерскими, да. как и раньше, справляются. Тут у тебя что? Справляется. Это та единица, которая вот, бортовая замена бортовой и вторая замена головки. Они в ремонте, запчасти заказаны, чтобы для устранения. Так вот, по запчастям у нас по вертикали, э, раньше это были снабженческие структуры, да. сельхозтехника, управление сельского хозяйства. Ну, в, в область мы обычно приезжали, там были у нас рай, да, рай агропром, а. совершенно верно. Все это должно быть восстановлено. А то начальники и работники у него есть, и СНАБ этот может быть по-другому называется, сервис какой-то областной, но они должны свои функции выполнять, они должны ему помогать. 
особенно на эту технику, и фонд запчастей и прочее. А если что, так на завод заехал, купил и привез ему. Так вот, Тайсон Ильич, заводы говорят, что они свои же развили сервисные бригады, вот МТЗ, ну, и Сельмаш. И где надо? Вот этот, не, где надо? Флик. Не, у всех что? работы не, хватит. Нет, там нормально. Как там, вот облагорассежец у нас, да, ну, я имею в виду Могилеве, да, там и бригады, он запчасти, и есть запчасти. Mm -hmm. Это подписание. Это подписание, Александр Григорьевич, это так. Почему подписание? Ты, у нас же практика, он собирает вот такие трактора, восстанавливает их и за полцены или за треть цены продает. Делаем мы такое, собираем трактора, часть собираем, часть списываем, узлы забираем потом. Ну смотри, чтобы это разговоры не были, а чтобы было да, на самом деле. Мы сейчас и с крымчатчиком так же идем. Нормальный трактор, ну ясно, не новый, но если его восстановить, переднему, заднему посмотреть двигатель, если это нормально, он будет работать где-то. Ну, конечно, мы сейчас начали кармораздатчики уже восстанавливать, поднимать. Да, вот все есть, надо да, восстанавливать. Да. Ну вот такой вот трактор, как я говорю, надо Это... иметь в хозяйстве, который будет эти бывшего механизатора, mm -hmm. отдал ему. Давай, ты работаешь. Пенсионеру мы активно привлекаем не только на трактора, и работают у нас, и задерживаются они у нас. Правильно. И на комбайны в том числе они у нас пошли работы тоже взяли. Э, Нет, но я говорю, что э, есть на таких же одного человека оставил. Он тебе распашет усадьбы, обработает их, если надо, таки посеет, чтобы тебя не отвлекаться. Сказал Нет, ему объем работ, вот тут фермы посносил, бурьян растет, а все это надо распахать аккуратненько, ну хотя бы какую-нибудь да траву населению. посеять. Население. Ну и смотри тут. Я еще помогать мы вам, вам будем. Конечно, мы не будем вам облицовывать эти, ну, если, к примеру, надо здание, это уже ваше дело. Но если надо где-то трактор купить или еще что-то, мы будем знать, надо помочь. Конечно, в этом плане мы будем поддерживать. Спасибо. Нам и 83 в этом году пришли, две единицы мы их на кормление используем. И 12 пришел, также новый, он использует хозяйство. Спасибо. Мы кормораздатчики благодаря области, мы приобрели себе еще нам выделяется. Мы потихонечку также обновляем, не стоим на месте, обновляем парк, но не упускаем тот же самый парк. То, что не стоят, они не изучают, не упускаем тот же Это самый Это все парк. правильно, но должна быть дисциплина. Тебе трактор дали? Цели. Подвели газ сюда, сделали коктейльную газовую, сделали душевые, а все, значит, и э, фактически мы получили объект, с которым можно работать. Работа... Слушай, слушай, это дворец, это же дворец. Так, Александр Ильич, вот сегодня здесь 48. Это все забетонировано, да? Да, да, да. Это центральный машинный двор. Это центральный машинный двор. Ну, вот вот это все красное. Красно, это мое. Вот, вот. Это уже не то. Это вот Дегиповский, да. То есть вот этот вот угол вот ты это занял. Угол полностью от Шкловска до Горицкого района. Mm -hmm. Вот эта вся часть моя. Здесь э, машинный двор в порядке. Да. Но да. тебе же не надо повторения этого. Здесь нет, же основные работы нет, но, здесь проводят. Да, конечно. Но там, естественно, немножко не так много бетона. Но в основном мы стали пошли это дешевле прошлого этого. Нет, все правильно. Пришли мы к тому, что все-таки центральная усадьба это наш вот бабич. Жить вот в таком поселке очень удобно. Почему? Нет, так это же естественно. Я а уже мне... об этом говорил. Центральная усадьба да. скоро станет настоящим агрогородком. Да, да. И люди будут жить здесь. Да. Вот полевой стан. Да, да. Заехал туда. Технику Совершенно можно верно. оставить здесь, да. и здесь отработал, но ты приехал сюда, в город. Да. Правильно? Я купил там 2-3 автобуса, которые приехали, забрали. Так приезжали. с этой целью городки да. создавались. Чтобы, ну знаешь, как на нас раньше, а, деревня там и прочее. Психологически Нет. людям уже было конечно, неудобно. Конечно. Поэтому было принято решение создания городков. Конечно, Бапельничий будет центр. Да. Но если кто-то захочет в деревне Вопросы домик нет. построить, жить Вопросы ради Бога, нет. но он должен понимать, что туда мы, если протянем газ, да. то это будет не скоро, да, да. потому что надо агрогородки в порядок да, привести. Да. И у ну, тебя, конечно, тут хорошо, 
дорога есть, а к некоторым городкам надо, ну, они почти уже подведены, надо отремонтировать дороги. Логистика, чтобы была нормальная. Поэтому, да, в этом плане тут у тебя практически ничего и делать не надо. Сегодня у нас убирается пшеница. К сожалению, конечно, погода напрягает немножко. Ну, не вай, погода идеальна. Ну, что, надо же сесть. Нет, мы не жалуемся. 55% мы убрали, 58,6% средняя урожайность, пшеницы дают сегодня по 75, по 72 центнера, значит, а зима ячмень мы убрали, 48 центнеров дал, значит, ячмени яровые, ну, где-то тоже 48-50 дают, вот, третикалия где-то около 60, я думаю, что мы порядка 38 тысяч тонн зерна в этом году получим. Но это тебе Без достаточно купить? для поголовья? Это, я уже думаю, как продавать. Сегодня там скажем так, вот такое полосы, где пшеницу можно с ним продать 3 тысячи тонн. У нас вот 50 тысяч тонн хранения мы построили. Ну, отлично, мы еще 1056 раз продаем. Ты сам давишь его или нет, отдаешь? Нет, отдаю. Я его Но за... забираешь же жмых обратно. Жмых обратно забираем, да. По... Рассчитываем цену. Но выгодно тебе продавать? Пока раз. выгодно. Выгодно продавать и не заниматься переработкой. Вот. Госзаказ и счетом мы уже выполнили, и осталось вот только уже себе положить на корму. 5 тысяч поголовья коров у нас. Я думаю, в этом году мы на 10 тысяч тонн на коров выйдем. Выйдем, да. Где-то 40 тысяч тонн молока мы продадим за год. Машинный двор – это сердце любого это сердце, хозяйства. Это. Вот слева дверь, там будет современная, новая сейчас камера для покраски. Там зачистил, там покрасил? Там зачистил, покрасил зимой. Рейс, То есть это автомобили? Это автомобили. Там вот эти вот э, здания, да, они как бы не типовые, но это все равно. Хранение комбайнов, все импортные техники на зиму, все то закрывается. Все, под... все там тоже закрывается. Значит, здесь склад, внутри еще надо работать по косметике внутри, но порядок идеальный и маленькая ремонтная мастерская для электрики. Значит, там у нас токарь, там у нас небольшие... Ну, понятно, для, для ремонта мастерской. Для ремонта, там, там где-то... Основная мастерская Да, здесь. сегодня все же не выкинешь. Вот сегодня здесь идут ремонты, это плановые ремонты комоборочной техники. Ну, дворец, что тут говорить, дворец. Да. Вот почему я тебе говорю не спать, а посмотреть. У тебя должно быть два машинных двора. Зубревич и Межу. Почему? Потому что у тебя 40 километров, по-моему, там расстояние да. между. Поэтому, да, у Межева огромное хозяйство. Должен быть крепкий центральный, наверное, или Зубревич, твое дело, так посмотреть вот вместе с Севером. И вот у него вот основной машинный двор. И еще два маленьких в бывших хозяйствах. Он их не развалил, огородил, привел в порядок. Там и техника может храниться какая-то, и ремонты какие-то второстепенные, мелкие, текущие. А основные мероприятия с техникой он здесь проводит. Поэтому надо подумать, структуру надо создавать соответствующую. Ну, а может быть, Балбасово на заводе, на этих площадях, это между получится. Ну, может там что-то создавать в будущем, если деньги будут. Ну, разумно подойти к этому миру. Он постепенно создавал свое хозяйство, постепенно присоединяя что-то добавлял. И хороший результат. Но самое главное, есть где учиться. Поэтому взял своих директоров, привез сюда и учил, чтобы они увидели, как надо им помогать, надо в основном. Машины двор, зерноток. Ну, да, без этого толку не будет. Ну и учиться тут как организовывать дело.